ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി റംദാൻ സ്പെഷ്യൽ വറുത്തരിച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അരിപ്പത്തിരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കണം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് മസാലകൾ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇത് മൂന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിരിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതിന് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് എല്ല് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം തേങ്ങ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം പൊടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് ആറാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഉള്ളി വഴറ്റാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള യു ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ ഇപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ മൂന്ന് സവാള മീഡിയം സൈസ് സവാള ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നേരത്തെ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇപ്പം ചേർക്കാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റണം ഉള്ളി ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് വാഴി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഉള്ളി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ വഴറ്റിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കണ്ട നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇപ്പം പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നേരം നമ്മൾ ചേർത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇപ്പം ചേർക്കാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനിയും ഗരം മസാല ചേർക്കണം ഗരം മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇല്ലേ അത് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തേങ്ങ വറുത്ത് അരച്ച് വെച്ച് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർക്കാം ഇപ്പ 
ഇപ്പം വെള്ളവും ചേർക്കണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉരുവി വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വട്ടത്തിലരഞ്ഞ രണ്ട് തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ പച്ചവെള്ളം ഒരിക്കലും ഒഴിക്കില്ല നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർക്കാം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അല്ല ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർക്കാം ഇത് നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാതിയും കൂടെ വെന്താൽ മതി നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആ സമയം തന്നെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരിപ്പത്തിയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം എങ്കിലും അരിപ്പത്തിയുടെ അരിപ്പത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിനി നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ